First Peter chapter number three. First Peter chapter three, verse number eighteen. Yung unang bahagi ng verse eighteen. First Peter chapter three, verse eighteen. Ang sabi ng Bible, for Christ also hath su- once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. For Christ also hath once suffered for sin. So, pa nag usapan dito ni Peter yung doctrine of suffering. No, naalala niyo last week, pinag-usapan natin yung paksa ng suffering at ng nabunga ito ng salvation, sanctification, submission, at ngayon, suffering. Kaya tayo may suffering sa mundong ito ay dahil tayo ay ligtas, kristyano. At kung pinako nila si Kristo sa krus at uh, binaliwala nila ang mga payo at uh, mga preaching at teaching ni Jesus Christ, if they hated Him, guess what? They will hate us also. Lagyan na lang natin sa isip natin, alam natin kung ano talaga ang katotohanan ng pagiging Kristiyano, hindi ho pabor ang mundo sa Christianity. Uh, the world will never be a friend to the Christian. And the, even if they say, hello, hi, huh, it's nice dress or nice clothes. Huh, uh, what a wonderful, it's nice you have the Bible. That's nice. Huh. Now, behind the smile, there is animosity, enmity against God. And uh, so, start. I review lang natin yung John chapter 15 verse number 18 dahil mahalaga ito no sa paksa ng pagdurusa or suffering John chapter 15 verse number 18 remember what Jesus said if the world you ye know that it hates me before kaya wag kayong magtaas sabi niya kung hindi kayo tanggapin ng sanglibutan ito Dahil una nilang uh, uh, nag-hate sila kay Jesus Christ nga. Kaya anong maasahan natin bilang Kristiyano sa mundong ito? Wala, kundi tribulation talaga. Now, uh, yung tribulation na pinag-uusapan ko dito, hindi yung seven years tribulation period. No? Uh, walang may iiwan dito na Kristiyano. Ang may iiwan lang talaga dito, yung mga nagpapanggap na Kristiyano sila. Pero hindi pa natutunay na Kristiyano. Na yun, may iiwan yan. Pero sa kasalukuyan natin, yung pagsubok, yung paghihirap, pagdurusa natin bilang kristyano, maasahan natin yan dahil si Kristo mismo nagsabi. No? So, uh, mas, ma, mas, mas comfortable ba ang disciple kesa sa Panginoon? Di ba? No, kung anong ginawa nila sa Panginoon, yan ang gagawin sa mga alagad ng Panginoon. And so, this world is not a friend to the Christian. You gotta remember that. Alright? So, ang halimbawa ni Kristo ay, nag, ay ang minumungkahi ni Pedro. Uh, bilang isang punto sa pagpapanatili ng pasensya habang nasa ilalim ng pagsubok. Jesus Christ is the example of what it looks like to suffer in righteousness. To suffer righteously. You need to look to Jesus Christ. Anong ginawa ni Jesus? Anong example ni Jesus? Well, in verse 18, it says, For Christ also had suffered. Christ also had once suffered. So, did Jesus suffer? Did Jesus suffer? Yes. Was it the will of God for Jesus to suffer? Huh? Will of God na nag-suffer si Jesus? Okay, baka yung iba sa inyo nagtataka, no? <laughs> yes, it is the will of God for Jesus to suffer. Kaya nga isinubo si Jesus Christ para siya ang mag-suffer for our sins. So, tanong, will of God ba na mag-suffer ang mga Kristiyano? Yes, tanggapin na ninyo, meron talagang kalooban ng Diyos na dumaan sa pagsubok ang mga Kristiyano. Dumaan sa pagsubok ang Panginoon natin. Dadaan din mo tayo sa pagsubok. But look at how Jesus suffered though. For Christ also hath once suffered. 
Minsan lang siya nag-suffer. Hindi, hindi yung buong buhay niya nag-suffering siya. Alright, so, saan nagsimula ang buhay ni Kristo? Sa Bethlehem, nagsinilang ng Birhen Maria? Doon ba nagsimula si Kristo? Yes or no? No. <laughs> Yun ang kanyang katawang tao. Pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. Meron bang Diyos na nagkakatawang tao sa Bible? Meron. Alright, look at 2 Timothy. Kailangan alam natin ang doctrine of Christ. 2 Timothy. Ano ba yan? Sorry. Uh, 1 Timothy. 1 Timothy. Log 2 Timothy. 1 Timothy chapter 3 and verse number 16. 1 Timothy chapter 3 verse 16. For without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So, na naihayag, nagpahayag, naihayag si, si ang Diyos sa laman. Nagkatawang tao ang Diyos. So, saan nagsimula si Kristo? Hindi siya nagsimula sa Bethlehem. Ang sagot, wala ang simula ang Diyos. Wala rin katapusan ng Diyos. So bilang Diyos, wala siyang beginning, wala siyang ending. Kaya nga sinabi niya sa Revelation, I am Alpha and Omega. The beginning and the end. The Almighty, sabi ni Jesus Christ yon. Siya ang Almighty. Okay? So, uh, si Kristo ay nagsuffer once. Ibig sabihin, Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo at binuhos niya ang kanyang dugo, yung suffering na naranasan niya sa krus, tapos na. Finish na ang sacrifice niya. So, pwede bang ialay uli si Kristo? Hindi pwede. Kaya pag nagko-communion tayo, hindi natin inaalay uli ang sacrifice ni Jesus Christ. Katulad ng ibang simbahan. Yun, ginagawa nila yun. May altar, tinatawag na altar, rinirisacrifice nila si Jesus Christ. Tapos, sasabihin nila, body of Christ. Ito talaga ang laman at dugo ng Panginoong Yeso Cristo, itong tinapay. Oh. Sa Bible, hindi ho yun effective. Nung sinabi ni Jesus Christ, ito ang aking laman, larawan ho ng kanyang laman. Na pinunit-punit tapos ipinagkaloob para magbigay ng buhay. Larawan lang mo yun. Hindi katotohanan at alam ng laman niya yun. <laughs> so, hindi natin, kaya wala tayong cross na nandun nakapako pa rin si Kristo. Nakapako pa ba si Kristo ngayon? Question, ha? Huh? Is Jesus Christ still crucified today? On the cross? No! He suffered once. Minsan lang siya nagsuffer. Wala na ho siya sa krus na yon. In fact, yung katawan niya, wala na sa libingan. Nasaan yung katawan ni Kristo ngayon? Nasa langit, kasama ng Ama. Glorified po yung katawan ni Jesus Christ. Balik tayo sa 1 Peter chapter 3, verse 18. For Christ also hath once suffered for sins. Now, ito ang difference. Tayo nagduro sa tayo dahil sa kasalanan natin. O di kaya, yung kasalanan ng iba sa atin. Pero kasalanan ang dahilan ng ating pag, pagsubok uh, or suffering, pagdurusa. Pero si Kristo, siya ay nagsuffer, hindi dahil sa sarili niyang kasalanan, wala siyang kasalanan. Never na nagkasala si Jesus Christ. Habang na siya ay nagkatawang tao, naranasan niya ang gutom, naranasan niya ang uhaw, naranasan niyang pagod, naranasan niyang matulog sa kanyang katawan, Pero never niyang naranasan na magkasala laban sa Diyos. Yun ang difference ng katawan ni Jesus Christ. So, nung siya ay nagdusa, nagdusa siya para sa ating mga kasalanan. Tayo naman, uh, nagdurusa tayo dahil sa ating mga kasalanan. Dahil tayo ay puno ng kasalanan at hindi lang paminsan tayo ang nagkakasala. Yung iba ang nagkakasala sa atin. Paminsan. So, not only are we sinners, but we sin against each other. 
But the difference is Christ suffered for sins. He didn't suffer because of sin. He didn't have any sins. He suffered for sins. The just for the unjust. That he might bring us to God. Oh, yun ang purpose ng kanyang suffering. Siya ay nagdusa. Siya ay minsan nagdusa. Ang kanyang pagdurusa o kamatayan ay nagdadala sa atin sa Diyos. So he, he has a purpose in suffering. He brings us to God. Paano? But being put to death in the yung kamatayan ng laman. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, dinadala niya tayo sa Diyos. Okay? So, tanong, may flesh ba si Jesus Christ? May katawang tao siya? Yes. Ibig sabihin, kung ano ang likas na kakanyahan ng laman, ganun din si Jesus Christ. Taong tao talaga siya. At the same time, Diyos na Diyos talaga siya. No, so, si Jesus Christ ay may dalawang katangian isang persona. Hindi katulad natin tao. Ta- tayo, isa lang ang katangian natin. Tayo ay tao. At isa lang ang ating persona. Ako si Bill. <laughs> Ikaw si Marcia. <laughs> Ikaw si Ate Jocelyn. Yung si, uh, <clears throat> Pero si Kristo, isang persona siya. Jesus Christ. Dalawa ang kanyang katangian. Meron siyang katauhan, meron siyang kadyosan. At yung katauhan niya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Kasi hindi namamatay ang Diyos. Paano mo papatay ng Diyos? Pwede bang patay ng Diyos? Hindi. Kaya nga nagkatawang tao ang Diyos. Para maranasan niya sa kanyang katawan, ang lahat ng ating kasalanan ibinuhos ng Diyos Ama sa kanya at lahat ng parusa ng Diyos Ama ibinuho sa kanyang anak na si Jesus Christ. So siya ay namatay sa katawan. Namatay ba siya sa spirit? No. Ayun ang sabi ng Bible, but quickened by the spirit. So yung spirito ni Jesus Christ ay nanatiling buhay. Yung kanyang laman ay talagang namatay. Ilang araw siyang nilibing? Three days and three nights, ibig sabihin. Kaya mahalaga yung three. Kasi, hindi lang siya nilibing tapos bumangon siya kaagad. No? Talagang patay na patay na patay siya. He was dead. Was dead. But that was his flesh. He being put to death in the flesh. But quickened by the spirit. Pero hindi pala namatay ang kanyang spirit. So, nung namatay ang kanyang katawan, saan pumunta yung kanyang spirit? Hmm? Anong sinabi ni Jesus Christ? Sabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. O, ikinomend niya yung kanyang spirit sa kamay ng Diyos. So, nung nag-expire si Jesus Christ sa krus ng Galbaryo, hindi dahil sa pako, hindi dahil sa hampas ng, uh, no, naghahampas, hindi dahil sa bigat ng krus, hindi dahil sa, si, uh, uh, ano yung pierce, hindi yung dahil sa sinaksak siya sa gilid, No? Uh, kusa niyang ibinagay ang kanyang buhay. Kung tutuusin dahil siya ay Diyos, hindi pwedeng mamatay yung katawan niya kung walang permission sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin ng tao, hindi siya pwedeng mamatay kung hindi niya binigay ang kanyang sariling buhay. Kaya sinabi niya, Father, into thy hands I commend my spirit. And ako sabi naman ng Bible, He gave up the ghost. Ano yung ghost doon? Ano yung ghost? He gave up the ghost. <laughs> Isinuko niya ang kanyang hinga. So, kung tutusin, ang dahilan kung bakit namatay si Kristo sa katawan ay dahil pinigilan niya ang kanyang paghinga. He gave up the ghost. So, yung katawan niya patay. Yung spirit niya buhay. Ayan ang sabi, but quickened by the spirit. So, meron palang spirit si Jesus Christ. 
Meron siyang flesh, meron siyang soul, meron siyang spirit. Ganon din tayo mga Kristiyano. Meron tayong flesh, body, meron tayong soul, meron din tayong spirit. Na ano yung functions ng ng tatlong yan? <laughs> yung spirit natin, yan ay yung God consciousness natin. Kung paano tayo nagko-communicate sa Diyos sa spirit. Kaya hindi tayo nagpe-pray ng ginagamit natin yung laman natin. Yan. Nakikita ba ninyo sa mga evangelical pag nag-pray sila ganito? Tinataas nila yung kamay nila parang antena. Hinahanap nila yung frequency ng Diyos. O? Hindi ho natin ginagamit yung katawan kapag nakikipag-communicate tayo sa Diyos dahil God is a and they that worship Him must worship Him in spirit. O, di, di na, gamit mo yung spirit mo. No, nung namatay, no, nung hindi mo tinagap si Jesus Christ, ano yung spirit ng tao? Dead. O, kaya nang nabasa natin sa Ephesians kaninang umaga. Pero pag tinagap mo si Jesus Christ sa iyong buhay, yung spirit mo ay quickened, made alive. So ngayon, pwede ka nang makipag-ugnay sa Diyos in spirit. O, yun naman, body. Ano yung ginagawa natin sa body? Kanino tayo nakikipag-ugnay sa body? Sa Diyos? No. Wala naman siyang body. Kanino tayo nakikipag-ugnay sa body? Sa isa't isa. Alangan mo ang gagamitin ko yung spirit ko para sa iyo. O kakausapin kita, pikit yung po ulo ko. Kakausapin kita sa spirit. Ah, maintindihan mo ako? Hindi. Bakit? Kasi... Ang pagkikipag-ugnay ko sa'yo, hindi spirit. Dapat body. Gamitin ko yung body. Kasi body ka rin. Kaya pag, pag yung tao, patay na, wala na ho yung kaluluwa niya sa kanyang body. Kaya yung body hindi na kumikilos, hindi na gumagalaw, hindi na nagsasalita. Pero pag nagsalita yung patay, tumakbo ka na lang. Okay? <laughs> Pero is that clear? Body to body. Spirit. Okay. So, sa, sa pakikipag-ugnay sa tao, body to body. Pakikipag-ugnay sa Diyos, spirit to spirit. Eh, sino yung gumagamit ng spirit? Sino yung gumagamit ng body? Yung soul. Ikaw. Ikaw yun. Yung soul mo. Kaya sabi ni, ni, ni God, and nung ginawa niya si Adan and God made man a living soul buhay na kaluluwa so kung tutuusin ikaw ay isang kaluluwa na may katawan at may espiritu ang tunay na ikaw ay yung kaluluwa mo pag namatay ka, yung kaluluwa mo ang umaalis yung espiritu mo umabarik yan sa Diyos yung kaluluwa mo haharap sa Diyos yung katawan mo ililibing Kung na-COVID, isusunog. Hmm. Yun naman, di ba? I mean, yun talaga. Is that the truth? That's the truth. Oh. Tapos, pagbalik ni Jesus Christ, i-re-resurrect niya yung katawan mo, isasaulin niya sa kaluluwa mo, o oh, di-complete ka na kay Jesus Christ, body, soul, and spirit. Pero sa ngayon, so tayo na may ginagamit natin ang katawan natin, ginagamit natin ang spirit natin. Now, si Jesus Christ, ganun siya. Meron siyang flesh. Yung flesh ang namatay. Yung spirit niya ang nagpapatuloy. Now, tingnan mo ang ginamit niya sa verse 19. Saan niya ginamit yung spirit ng Panginoon? Tingnan mo ang verse 19. By which, so sa by which, also, he went and preached unto the spirits in prison. Kailan siya nag-preach sa mga espirito na nasa kulungan? Uh, pinagpapatuloy yan sa verse 20. Which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah. Oh, di yun pala. Sa days of Noah nangaral ang spirit ni Jesus Christ. Ganun pala yun. Kaibigan, ganito yun. Kapag may nangaral ng salita ng Diyos, 
yung mensahero uh, sa likod ng mensahero ay ang spirit ni Jesus Christ. Kaya, pag nakakarinig kayo ng Bible message, huwag niyong husgaan yung mensahero. Try the spirits. Testing mo yung spirit kung sumasang-ayon sa salita ng Diyos. Kasi kung sumasang-ayon sa salita ng Diyos, sino ang nangangaral talaga sa inyo? Si Jesus Christ. So nung nangaral si Noah, at by the way, ilang taon nangaral si, nangaral si Noah? Do you know? 120 years. Ang babala ni Noah. Darating ang hatol ng Diyos, magsisi kayo, pumasok na kayo sa arko. Darating ang ulan, o, pinagtawanan ba siya? Siguro, pinagtawanan siya. Lokong Noah ito. Crazy. Anong pinag-uusapan niya ng ulan? What is rain? Anong judgment ng, ni Jehovah God sa atin? Bakit? Sino itong Jehovah na yan? Itong Noah na ito, crazy. 120 years ang sinasabi ni Noah. Repent! Repent! Get saved! Hindi sila nakinig kay Noah, pero nung reject nila si Noah, sino talaga ang reject nila? Si Jesus Christ. Kaya, y- ang authority ng preacher, hindi ko likas sa kanya. Ang authority ng preacher ay yung salita ng Diyos. Dahil kapag nagpipreach ka ng salita ng Diyos, sa likod na niyan ay ang authority ni Jesus Christ. So, Christ preached to the spirits in prison. Ano yun? Spirits in prison. Dati, buhay sila nung kapanahon na ni Noah. Nangaral si Noah. Magsisi at sumampalataya. Pumasok sa arko. Tanong, pumasok ba sila sa arko? Ilan ang pumasok sa arko? Walo. Noah, Mrs. Noah, Shem, Ham, Japheth, Mrs. Shem, Mrs. Ham, Mrs. Japheth. Walo lang sila na nakinig kay Noah at pumasok sa arko. Eh yung ano nangyari sa mga kaluluwa na hindi pumasok sa arko, namatay ang kanilang katawan, saan pumunta yung kanilang kaluluwa? Sa prison. Nasa Bible, yung prison, yan yung impyerno. Kaya yung impyerno ngayon, presinto lang ho ito. Yung impyerno na sa Bible, sa ilalim ng earth na ito, yung pupuntahan ng mga kaluluwa na hindi ligtas, prison, prison lang ho yan. Ibig sabihin, holding tank lang yan. Saan talaga ang lalagyan ng kaluluwa na hindi ligtas? Sa dagat, dagat nga po ay sa lake of fire. Yun. So ngayon, prison pa lang. Hinihintay lang nila yung hapon nila. May hearing pala. Pagkatapos ng hearing, ba ibabangon ng Diyos yung bulok na katawan nila, ilalagay sa kaluluwa nila, magiging buo sila at buong buo sila ilalagay sa isang dagat, dagat nga po ay magpakailanman. Pero ngayon, they are spirits in prison. So naunawaan ba ninyo ito? Si Jesus Christ ay nagdusa. Nagdusa siya ng minsan. Nagdusa siya sa katawan. Namatay siya. Pero sa kanyang spirit, siya ay mabubuhay maguli. Pero sa kanyang spirit, doon siya nangaral nung kapanahon ni Noah. So lahat ng mga biblical preachers na naririnig ninyo, na nangaral sa salita ng Diyos, talagang message galing kay Jesus Christ ang message ng Bible. Huwag ibaliwala ang pangangaral ng salita ng Diyos, lalo na pag tinatawag ka na magsisi. <clears throat> Alright? And so, let's look what else happened here. <clears throat> Verse 20, Which sometime were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was, was a preparing wherein few, that is, eight souls were saved by water. Paano sila naligtas sa pamamagitan ng tubig? Eight souls were saved. Yung souls dito, hindi kaluluwa, literal na kaluluwa. Ang ibig sabihin niyan, tao. Walong mga tao ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Paano sila naligtas sa pamamagitan ng tubig? Dahil nasunob sila ng arko, umulan, nagkaroon ng baha, 
At yung tubig ng baha ay naging dahilan kung bakit lumutang ang ark. Eh yung hindi nasa loob ng ark, ano nangyari sa kanila? Nalunod sila ng baha. Nalunod sila sa tubig. So yung tubig ay nakapagligtas kay Noah dahil sineparate sila sa mundo na makasalanan at nasa hapon ng Diyos. Verse 21. Malalim pala itong si ano? Peter. <laughs> no joke, malalim. Get it? Flood, malalim. Anyway. Verse 21. The light figure where unto even so say now save us. Ganon din pala ang baptism natin, sabi ni Peter. Nililigtas rin tayo ng baptism natin. Not the putting away of the filth of the flesh, hindi tinatanggal ng baptism yung kasalanan natin. So, paano nililigtas tayo ng baptism natin kung hindi tinatanggal ng kasalanan natin? How? Sabi ni Peter, the like figure. Ibig sabihin, katulad. Halim, larawan ito. Kaninawa. So, ganito yon Ang tao na na ready na magpabaptize, lulubog siya sa tubig. Anong simbolo yon Kamatayan. Babangon siya sa tubig. Anong simbolo yon Resurrection. Bagong buhay. Now, yung baptism ba nakakapagligtas? No. Maliban lang sa konsensya, sa mabuting bubihin. Kasi alam mo, pero nakakapagtanggal ba ng kasalanan ng baptism? No. Nakakapagligtas ba ang baptism? No. Pero anong nangyayari sa baptism? Sa baptism, hinihiwalay ng tubig yung kristyano. Dati ako ay makasalanan ng tao, dati wala akong maray sa Diyos, dati ang buhay ko yung nakaraan, ngayon babangon ako at magsisilbi na ako sa Panginoon. Lalakad ako ng matuwid sa mata ng Diyos. Yon ang picture ng baptism. Na katulad ni Noah, yung tubig ay nag-separate sa kanya sa mundong ito. Yung nasa arko, ligtas kasi lumutang sila sa pamamagitan ng tubig. Pero saan sila, paano sila naligtas sa Espirit? Dapat sumampalataya sila kay Messiah, kay Jesus Christ. Nung pumasok sila sa arko, yun ang ebidensya na sila ay sumampalataya. Bakit yung ibang tao hindi pumasok? Walang pananampalataya. So, ang sikreto, hindi yung tubig. <laughs> Ang sikreto yung pananampalataya mo kay Jesus Christ. At sabi dito, by the resurrection of Jesus Christ. Kaya lang tayo nagbabaptize kasi linalarawan natin yung resurrection ni Jesus Christ. So, siya ba ay bumangon sa patay? Naniniwala ka ba doon? Talagang namatay siya tapos niliding at muli siya nabuhay? Are you sure? Okay, so resurrected ba si Jesus Christ? Okay, kaya yun ang ginagawa natin sa baptism. Ako, makasalan ng tao, tinanggap ko si Jesus Christ, namatay rin ako, at babangon din ako balang araw, katulad ni Kristo. Yun, <clears throat> yun. Ang Christian na nabaptize ay hiwalay sa mundong ito. Katulad ng arko ni Noah, hinihiwalay siya sa mundo na makasalanan ng tao. Ganon din yung baptism. Kaya mahalaga ang baptism. Hindi sa ikaw ay magiging kristyano sa baptism. No, ikaw ay kristyano na. Pero dinalarawan mo, tapos ka na sa lumang buhay, maglalakad ka na ng matino. Kaya lahat ng baptized Christian dapat remember your baptism. Remember na ikaw ay nagdedicate ka na ng buhay mo sa Panginoon. Manumbalik ka sa Panginoon araw-araw. Huwag mong kalimutan, baptize ka. At hindi ka katulad ng mundong ito. At hindi ka rin ma mauwi sa hatol ng mundong ito. Na ano nangyari kay Jesus Christ? Verse 22. 
who has gone into heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto Him. So, na, napasa ilalim ang lahat ng na, mga anghel, ng mga authorities, ng mga powers, ay nasa ilalim ng kamay ng Panginoong Iso Kristo. So now, si Jesus Christ ay nag-suffer, nagtagumpay siya sa kanyang suffering, siya ay muling nabuhay, at ngayon siya ang naghahari. Now, i-apply mo yan sa Christian life mo. <laughs> will, is it God's will for Christians to go through suffering? Hmm? Yes. Pastor, ayaw ko ng suffering. Eh, siyempre, ako rin, ayaw ko rin ng suffering. Pero paminsan, mas marami kang matututunan sa buhay dahil sa iyong mga luha kesa sa iyong mga kasiyahan at tuwa. Mas magiging matatag kang Kristiyano kung magre-respond ka ng correct sa iyong suffering kesa sa iyong happiness. Layunin ng Diyos na sa gitna ng ating suffering, manatili tayong obedient sa Ama. Now, si Jesus Christ nag-suffer siya, pero never siyang nagkasala at lumabag sa kanyang Ama. Example po siya sa atin. Na sa kalagitnaan ng ating suffering, tayo ay maging obedient sa Ama. Now, easy ba? Easy ba na mag-suffer? No. Pero pwede kang mag-rejoice kung magsasuffer ka na nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos. So you see that? That's why we thank God for trials and tests. We don't thank Him because of pain. We thank Him because we can obey Him in the middle of our pain and suffering. So kailangan obedient tayo katulad ni Jesus Christ. I-recognize natin ang spirit ni Jesus Christ kapag kinakausap tayo sa salita ng Diyos. At tandaan natin na tayo ay dedicated Christians nung nabaptize tayo. By the way, are you baptized already? Okay? Kung ikaw ay mananampalataya na hindi pa nabaptize, oras na para i-dedicate mo yung buhay mo sa Panginoong Heso Kristo. He saved you and He deserves your worship and service. Pero pag ikaw ay nabaptize na, as a Christian, yung talagang Christian baptism, ha? Uh, sa isang Baptist church, by the way, kailangan Baptist church. Bakit? Bakit? Yun lang kasi ang church na nasa Bible. Yun lang ang church na nasa Bible. Lahat, lahat ng ibang reliyon, iba yung doktrina nila sa baptism. Yung ibang reliyon, ang baptism ang nakakapagligtas. Hindi biblical yun. Yung ibang religion, kailangan sumali ka sa iglesia bago ka maligtas. Hindi ko ba biblical yun. Ang biblical baptism ay ako ay kristyano ligtas sa grasya ng Diyos at handang sumunod kay Kristo. Yun ang biblical baptism. So, kung hindi ka pa biblical baptized Christian, magpa-baptize ka. At uh, pag natapos na yung pandemic natin, magkaroon tayo ng baptismal service ulit. At uh, ang prayer ko, maraming sumunod sa Panginoong Iso Kristo. Tapos tayo naman na nanonood sa baptism ng iba, alalahanin natin na tayo rin pala ay baptized na. Ibig sabihin, namatay na ako sa lumang bisyo, lumang buhay, at ako ay lumangakad na sa panibagong buhay. I am walking in newness of life. Ha? <clears throat> Tapos, balang araw, pagbalik ni Jesus Christ, Gagawin niya tayo ng kings and priests. Magahari din tayo tas kapiling ni Jesus Christ. So, we're gonna suffer here, but we will reign with Him forever over there. And sabi ni Paul, the sufferings that we face ngayon is light. Easy lang compare sa future natin. Oh, pagdating sa heaven, Nakaka, nakakahiya naman. Tatabi ako, tatayo ako, tatabi ni John the Baptist. <laughs> ano nangyari sa'yo, John? Pinugot ang ulo ko para kay Jesus Christ. Oh, ikaw, anong ginawa mo para kay Jesus Christ? Wala. Kaya pala, blessing sa Christian na mag-suffer para kay Jesus. Kung 
habang nagsasuffer ka, ay obedient ka. Katulad ni Jesus Christ. Would you bow your heads and close your eyes? Ayaw ko mag-suffer tayo. I never want to see us suffer. That's part of our suffering is because of sin. Resulta yan kasi ng kasalanan natin. Pero kung tutuusin, lahat ng suffering natin ay dumaan sa kamay ng Diyos muna bago dumating sa atin. Yung mga pagsubok natin, dumaan na yan sa Diyos na nagmamahal sa atin. Inaprubahan na ng Ama. Upang subukan tayo kung tayo ay magiging obedient sa pagdurusan natin. Napaka-easy mag-serve kapag lahat easy. Kapag lahat okay, okay na mag-serve. Kung walang pandemic, magsuserve na lang tayo. Hindi, alam mo kung tutusin, kung hindi ka nag-church sa pandemic, hindi ka mag-church pag wala nang pandemic. Kung hindi mo kaya mag-serve sa gitna ng pagsubok, hindi ka mag-serve kahit kainan. Never. Kung hindi ka nagsuserve ngayon, hindi ka magsuserve later. And this is a challenge. Pag dinadaan ka ng Diyos sa isang pagsubok, anong gagawin mo? Tatakbo ka na lang. Pababayaan mo na lang yung Bible, yung mga natutunan mo. Iiwanan mo na ba ang Panginoong Iso Kristo? Oh, I hope not. Baka yung iba mag-apostate. Ano yung apostate? Tumiwala. Pwede ba yun? Pwede. Nawa, bigyan tayo ng grasya ng Diyos. Sa gitna ng pagsubok natin, maging obedient tayo sa Panginoon. Gaya ni Jesus Christ. Namatay sa laman, pero buhay na buhay sa Spirit. Ganon din tayo, Christians. Sa laman, mahina, may sakit, may karamdaman. Pero kumusta yung Spirit mo? Malusog ba? Masigasi sa Panginoon? Masigla para sa Kanya? Kung hindi, mag-repent at humingi ng revival sa Panginoon. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the truths of Scripture that we see, how Jesus suffered for us and is an example of obedience in his suffering. Help us to be obedient in the midst of our sufferings and testings so that we may bring honor and glory to you. Help us to remember how Jesus suffered for us so that we can learn to suffer like him and to come out victorious like him. We love you, Lord, and thank you. Help us now, we pray. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. You are dismissed.